أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واستني فيه بالباس القنوء والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين خدايا مرى معبود آج كي دن مجي تحفظ اور عفت سے آراستہ کر دے خدایا آج کے دن مجھے لباس قناعت پہنا دے خدایا آج کے دن مجھے عدل و انصاف پر آمادہ کر دے اور ہر طرح کے خوف سے معمون بنا دے اپنی حفاظت کی بنیاد پر اے خوف زدہ افراد کی حفاظت کرنے والے معبود باری ماہ مبارک رمضان چند مطالب خدا کی بارگاہ میں پہلا مطالبہ پالنے والے پردہ پوشی کر میری حفاظت کر لباس قناعت میرے زیب تن کر دے اور اہم جملہ اہم فراز وحمل نفیہ علی العدل والانصاف پالنے والے آج کے دن عدل سے کام لینے اور انصاف کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما اور آخری جملہ آخری مطالبہ پالنے والے مجھے خوف سے نجات دے دے سطر پردہ پوشی بہترین نعمت ہے قناعت اللہ کی طرف سے بہترین دی ہوئی دولت ہے لیکن سب سے اہم جملہ چونکہ سارے جملوں کا شاید وضاحت نہ کی جا سکے سب سے اہم جملہ آج کے دعا میں خدا سے عدالت کا مطالبہ خدا سے عدل اور انصاف کا مطالبہ ہے وہ معاشرہ جس میں عدل نہ ہو وہ سماج جس میں عدالت نہ ہو وہ جہنم کا نمونہ ہو جاتا ہے لیکن عدل کہ بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں عدالت کے روایت میں عدل و ساعتین افضل من عبادت سنا تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر لیکن عدالت کہتے کسے ہیں عدالت کے معنی کیا ہیں دو تعریفیں علماء نے بیان کی ہیں عدالت کی وضع کل شیئن علا محل ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کا نام ہے عدالت دوسری تعریف میں علماء بیان کرتے ہیں اعتا اوزی حق ان حق کا ہو ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کرنے کا نام ہے عدالت اگر آپ دونوں تاریفوں پہ تھوڑا سا غور و خوص کریں توجہ کریں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عدالت یعنی بیلینس عدالت یعنی توازن عدالت یعنی جہاں افراد و تفریط نہ ہو شدت و ضعف نہ ہو کمی اور زیادتی نہ ہو جہاں بیلینس ہو توازن ہو اور تعادل ہو اگر زندگی میں بیلینس نہیں ہے اگر معاشرے میں تعادل نہیں ہے تو معاشرہ افراد و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے پریشانیاں گھر کر لیتی ہیں مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے آج ہمارے سماج میں ہماری زندگیوں میں چاہے ہماری فردی زندگی ہو چاہے ہماری سماجی زندگی ہو بہت ساری مشکلات ہیں صرف بیلنس نہ ہونے کی بنیاد پر لہذا عدالت کی تاقید کی گئی ہے عدالت یعنی بیلنس ایک بہترین روایت خوبصورت روایت چھٹے مامی محمد جعفر صادق علیہ السلام نے شاہد فرمان دے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ زیور اخلاق سے آراستہ ہو تو اس کے حکمت عفت اور عدالت ان چاروں چیزوں کے بغیر انسان باخلاق نہیں بن سکتا زیور اخلاق سے آراستہ نہیں ہو سکتا عدالت کا چوتھا مقام اس روایت میں لیکن اگر تھوڑی سی اس روایت کا تجزیہ کیا جائے تو اہمیت عدالت بالکل واضح ہو جاتی ہے شروع کی تینوں چیزیں شجاعت حکمت عفت اخلاق اچھے اخلاق کے لئے بہت ضروری ہیں لیکن یاد رکھئے گا اگر شروع کی ان تینوں چیزوں میں بھی عدالت اور بیلنس نہ ہو تو یہ انسان کو خوش اخلاق نہیں بنا سکتی شجاعت اگر اپنی حدوں سے بڑھ جائے تو اسے قہر و غلبہ کہا جاتا ہے زور زبردستی غنڈہ گردی کہا جاتا ہے دہشت گردی کہا جاتا ہے اور اگر حدوں سے نیچے آ جائے تو اسے کم ہمتی بزدلی جبن کہا جاتا ہے حکمت اگر حدوں سے تجاوز کر جائے تو اسے چالاکی فراد دھوکہ بازی کہا جاتا ہے حدو سے نیچے آ جائے تو اسے کن ذہنی ناسمجی کم عقلی اور قباوت کہا جاتا ہے عفت یعنی پاک دمنی اگر حدو سے آگے بڑھ جائے حدو سے تجاوز کر جائے تو اسے بے حسی اور جمود کہا جاتا ہے حدو سے نیچے چلی جائے تو اسے حوث رانی اور شہوست پرستی کہا جاتا ہے اب چاہے شجاعت ہو حکمت ہو عفت ہو یہ تینوں چیزیں اسی وقت انسان کو باخلاق بنا سکتی ہیں جب خود ان کے اندر عدالت پائی جاتی ہو جب خود ان کے اندر بیلنس ہو توازن ہو افراد و تفریط نہ ہو تو یہاں سے اہمیت عدالت بالکل واضح ہو جاتی ہے جس کے لئے آج کے دعا میں تاقید کے گئی وحمل نفیہ علی العدل والانصاف بارلہا آج کے دن 
عدل اور انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرما محبود آج کے دن تجھے مجھے سارے خوف سے محفوظ کر دے تجھے تیری حفاظت کا واسطہ اے خوف زدہ لوگوں کی حفاظت کرنے والے